मार्केट वैल्यू रेशोस और मार्केट रेशोस टेल एस द मार्केट वर्थ ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी व्हिच इज डेफिनेटली अ लिस्टेड ऑन एनी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ये रेशोस हमें ये बताती हैं कि मार्केट में मौजूद इन्वेस्टर फर्म के शेयर को खरीदने के लिए किस हद तक पैसे इन्वेस्ट कर सकता है इन दिस क्लास ऑफ रेशो वी हैव प्राइस अर्निंग रेशो और पी ई रेशो दिस रेशो टेल्स अस द मार्केट वर्थ ऑफ अर्निंग्स अर्नड बाय अ कंपनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द फार्मूला टू डिटर्मन दिस रेशो इज टू डिवाइड मार्केट वैल्यू पर शेयर ओवर अर्निंग्स पर शेयर जैसा कि हम जानते हैं कि हर कंपनी के शेयर की एक मार्केट वैल्यू है जो कि स्टॉक मार्केट में मौजूद उस कंपनी से मुतल डिमांड एंड सप्लाई के नतीजे में तय की जाती है लेट से वी हैव मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ एंड अर्निंग्स पर शेयर ऑफ फाइव पॉइंट वन जीरो रुपीज़ इफ एनी इन्वेस्टर इन द मार्केट वॉन्ट्स टू गेट दिस अर्निंग ही हैज़ टू ऑन दिस कंपनीज शेयर टू ऑन दिस शेयर द इन्वेस्टर नीड्स टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव टू एक्वायर द शेयर नाउ इफ आई एम द ऑनर ऑफ द शेयर अब मेरे हिस्से में जो अर्निंग आ रही है वो पाँच रुपये और दस पैसे है इस पाँच रुपये दस पैसे की अर्निंग को मार्केट के अंदर अगर मैं शेयर की सूरत में बेचता हूँ तो मुझे सत्रह रुपये और पिछहत्तर पैसे मिलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो पर शेयर पाँच रुपये दस पैसे की अर्निंग है मैं मार्केट में उसको तीन शारिया चार आठ गुना महंगा बेच सकता हूँ देट इज़ द मल्टीपल वैल्यू ऑफ माई अर्निंग्स पर शेयर देन वी हैव एम बी रेशो और मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो एंड द फार्मूला इज शेयर मार्केट वैल्यू ओवर शेयर बुक वैल्यू इफ वी हैव सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ पर शेयर एज मार्केट वैल्यू एंड फिफ्टीन पॉइंट नाइन फाइव पर शेयर एज बुक वैल्यू वे कम टू ए वैल्यू ऑफ एलेवन पॉइंट वन पॉइंट वन वन टाइम्स दिस मीन्स दैट एवरी वैल्यू ऑफ शेयर एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज अ मल्टीपल ऑफ पॉइंट इलेवन इन द मार्केट इन एक्सेस दिस मीन्स दैट For every book value of rupee one, we have a market value of one point one one in the market. Now, how to determine book value per share? To determine determine book value per share, we divide shareholders' equity over the number of shares outstanding. Let's say we have shareholders' equity of seven hundred ninety seven thousand six hundred fifty, and we divide this value. Over fifty thousand outstanding shares issued by the company, we get a value of fifteen point nine five rupees per share. This means what? This means that if the company's company has seven lakh ninety seven thousand six hundred fifty rupees, and in addition, the company's company has issued fifteen thousand shares, and in the same time, the company has issued fifteen thousand shares, and in the same time, the company has issued fifteen thousand shares, and in the same time, the company has issued fifteen thousand shares. अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें ये शेयर्स वापस करना होंगे कंपनी ये देखती है कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स की जो नेट वर्थ है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज वो सात लाख और सतानवे हजार छः सौ पचास रुपये है नाउ इस अमाउंट को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में शेयर्स की बुनियाद पर तकसीम करेगी और अगर इन तमाम शेयर होल्डर्स के पास पचास शेयर्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सात लाख सतानवे हज़ार छः सौ पचास रुपयों को पचास हज़ार हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और हर बंदे के पास अगर एक हिस्सा या एक शेयर है तो उसके हिस्से में पंद्रह रुपये और पचानवे पैसे आएंगे हम रफली ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त हर एक शेयर होल्डर ने एक शेयर के बदले में कंपनी के अंदर तकरीबन सोलह रुपये की सरमायाकारी की हुई है then we have pay out ratio this means total dividend paid that how much amount has been paid by the company to the shareholders as dividend 
out of its after tax profit and we have a formula to determine payout ratio and that is total dividend paid divided by ear earnings after tax let's say we have total dividend of 150000 rupees and total after tax profit of 255150 rupees and if we get the ratio we get 58.79% or roughly we say it's 59% iska matlab ye hai ki company ne government ko tax pay karne ke baad jo profit bacha liya us profit ka 60% अपने शेयर होल्डर्स में कैश के तौर पर तकसीम कर, कर दिया कैश डिविडेंड के तौर पर एंड देट इज कॉल्ड एज डिविडेंड पे आउट नाउ आफ्टर पेइंग आउट डिविडेंड एज कैश हाउ मच इज लेफ्ट विद द कंपनी दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन और दिस द रेशो टू डिटर्मन रिटेंशन इज कॉल्ड एज रिटेंशन रेशो जेनरली जेनरली we use a symbol to denote retention ratio and the symbol is small b the formula is we deduct payout ratio from 1 this is a simple formula using the previous example if we deduct payout ratio from 1 we get the retention ratio and that is now 41.21% this means that after paying cash dividend out of the earnings after tax the company has retained 41% of the profit as a retention amount this retention helps a company in growing its business so higher is the retention higher is the growth rate then we have market capitalization this ratio tells the overall market value of the firm in the stock market the formula to determine this ratio is to multiply market value per share with the outstanding shares issued by the company let's say we have market value per share of 17.75 rupees and the number of shares is 50000 and if we get the answer the answer is 887500 rupees this means if we all of the shareholders sell their whole share holding in the market they get a total amount of 887500 rupees now let me go back to the previous slide market capitalization ko aur samajhne ke liye let's say ke hum shareholders equity ki value dekhte hain स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स एक्विटी की बुक वैल्यू सात लाख सतानवे हज़ार छः सौ पचास रुपये है इसका मतलब ये है कि ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक अब तक की कीमत सात लाख सतानवे हज़ार छः सौ पचास रुपये है अब अगर शेयर होल्डर्स अपने तमाम शेयर्स जो कि पचास की तादाद में हैं उनको मार्केट में सत्रह रुपये पचहत्तर पैसे के हिसाब से बेच दें तो वो तमाम शेयर्स आठ लाख सतासी हज़ार पाँच सौ रुपये के बनेंगे गोया इन अदर वर्ड्स शेयर होल्डर्स एक्विटी जो कि सात लाख सतानवे हज़ार छः सौ पचास रुपया है उसकी मार्केट के अंदर जो कीमत तय होगी वो आठ लाख सतासी हज़ार पाँच सौ रुपये है दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड शेयर होल्डर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन नाउ वे हैव एंटरप्राइज वैल्यू अभी तक हमने कंपनी के एक शेयर की वैल्यू देखी थी लेकिन अगर हम कंपनी की वैल्यू एज अ होल बिजनेस देखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो रेशो है वो है एंटरप्राइज वैल्यू और इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम तीन वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ एक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इन दोनों को हम जमा करके कैश इसमें से माइनस कर देंगे लेट्स से मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन है हमारे पास आठ लाख सतासी हज़ार पाँच सौ मार्केट वैल्यू डेट हमारे पास सात लाख और कैश है तीन लाख चालीस हज़ार जब हम तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे एक फार्मूले के साथ 
تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ ہے بارہ لاکھ سینتالیس ہزار پانچ سو اس کا مطلب ہے دس از انٹرپرائز ویلیو دس از دی ویلیو آف ہول فرم ان دا مارکیٹ آج مارکیٹ کے اندر ایک انویسٹر اس پوری فرم کو پرچیز کرنا چاہتا ہے الانگ ود ڈیٹ الانگ ود آنرز رائٹ تو اس انویسٹر کو یہ کمپنی خریدنے کے لیے بارہ لاکھ سینتالیس ہزار اور پانچ سو روپے دینا ہوں گے دیٹ از دی ہول ویلیو آف دا انٹرپرائز ہم نے کیش اس لیے ڈیڈکٹ کیا کہ اس انویسٹر نے اپنی اس کمپنی کو خریدنے کے بعد اس کا ڈیٹ پے کرنے کے لیے اسی کیش کو یوز کرنا ہے شیئر ہولڈرس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس ایک اور ریشو ہے اینڈ دیٹ از ای وی ملٹیپل اور انٹرپرائز ویلیو ملٹیپل جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایبی ٹیڈا کا مارکیٹ میں کتنے ملٹیپل ویلیو لگ سکتی ہے اور اس کا فارمولا ہے انٹرپرائز ویلیو اوور ایبی ٹیڈا انٹرپرائز ویلیو ہم پہلے کیلکولیٹ کر چکے ہیں بارہ لاکھ سینتالیس ہزار اور پانچ سو روپے اور ایبی ٹیڈا ہم آلریڈی کیلکولیٹ کر چکے ہیں پریویس ورکنگس کے اندر اور وہ ہے چار لاکھ چالیس ہزار اور پانچ سو اگر ہم انٹرپرائز ویلیو کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایبی ٹیڈا کے اندر تو آنسر آتا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ تھری ٹائمس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبی ٹیڈا جس کو ہم نے کہا کہ یہ کیش آپریٹنگ پروفٹ کا ورین ہے تو کیش آپریٹنگ پروفٹ کی بنیاد پر اگر اس کمپنی کو مارکیٹ میں بیچا جائے تو گویا کیش آپریٹنگ پروفٹ کو مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت سے تقریباً دو اشاریہ تین گنا مہنگا بیچا جا سکتا ہے دس از کالڈ ایز انٹرپرائز ویلیو ملٹیپل